Ta cha họ, chào các bạn. Hôm nay kênh tiếng Trung Chinese for Everybody sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký biểu mẫu điền form để thi HSK, HSKK ở Đại học Sư phạm nhé. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để điền form đăng ký khi mà khoa tiếng Trung của Đại học Sư phạm mở form thì bạn thường xuyên theo dõi ở trên cái fanpage của trường thì đây là cái trang fanpage của trường khi mà có những thông báo gì mới chẳng hạn như ở đây là có cái thông báo mới nhất là về mở đăng ký thi HSK và HSKK trên máy tính vào ngày 17 tháng 9 năm 2022 thì các bạn sẽ kéo xuống và đọc các cái thông tin mà trường cung cấp này thật là kỹ sau đó lựa chọn cái cấp độ thi và phù hợp và chuẩn bị tiến hành đăng ký thi và khi mà trường bắt đầu mở form đăng ký vào đúng lúc 2 giờ chiều ngày 21 tháng 8 thì bắt đầu mở form đăng ký ví dụ như ở đây mình sẽ thao tác mẫu chẳng hạn như chọn cấp độ thi là cấp 4 các bạn sẽ kích vào link này thì đầu tiên là mình sẽ đọc cái hướng dẫn của họ thì các bạn sẽ điền cái email vào đây các bạn sẽ điền một cái email vào đây ví dụ như mình có một cái email mẫu đó sẽ hiện cái bảng là tự động điền thì chúng ta sẽ điền cái email ta có sẵn mình bấm nút tự động điền nếu mà thấy cái email này đúng rồi đúng như ý mà mình cần cung cấp rồi hoặc nếu không thì các bạn có thể nhập tay vào đây cũng được sau khi mà bản mẫu đã hiện ra xong nó có cái cái thông tin về cái email xong thì chúng ta sẽ kiểm tra lại à, lưu ý là cái email này chúng ta chỉ nhập vào cái form này một lần duy nhất cái email thôi cho nên chúng ta nên chọn lựa cái email chính thức và chúng ta không sử dụng các email phụ các email ít dùng bởi vì email này sau khi cung cấp xong thì trường sẽ thường xuyên cập nhật các thông tin mới liên quan đến nội dung nộp phí đăng ký thi và các nội dung khác cái tiếp theo là chúng ta sẽ bấm vào cái nút tiếp ta bấm vào cái nút tiếp ở bên dưới xong thì nó sẽ ra cái mục tiếp theo là ta chọn cấp độ thi đương nhiên là ở đây nếu ví dụ như đang chọn cấp 4 thì nó chỉ có một cái lựa chọn cấp 4 cộng với HSKK hiện ra thôi thì nó sẽ có cái lệ phi thi tương ứng đó là một triệu rưỡi tiếp theo chúng ta bấm vào cái nút tiếp đây là trang thứ hai trong tổng số 5 trang của cái biểu mẫu này chúng ta bấm vào nút tiếp rồi ở đây thì chúng ta đọc tiếp nó có những cái thông tin cá nhân cần phải điền vào đây thì những cái thông tin này thường á, là mình khuyến khích các bạn nên làm một cái biểu mẫu trước để bạn sẽ điền cái thông tin ở ngoài hết sau đó thì chúng ta chỉ việc copy vào cho nó nhanh chứ còn khi vào trong đây nhiều khi do cái quá trình đăng ký á, thì chúng ta đang vội hồi hộp nữa cho nên là nhiều khi mình đánh sai mình có những cái thông tin mình đánh sai và nhất là khi mà đánh sai rồi á, thì cái chuyện mà để mà sửa chữa hoặc là điều chỉnh này kia gì đó thì nó rất là phiền phức nên ta làm chính xác ngay từ cái lúc này đây ví dụ như mình cho một cái tên mẫu là Trần Lê Khánh Phương giống như là cái thông tin mà ở đây họ đang cung cấp nha thì khi đó đây là họ tên thí sinh dự thi ta chú ý là đánh in hoa không dấu không có đánh chữ thường và cũng không cần nhập tên tiếng Trung vào ha ngày tháng năm sinh thì ta chọn ở đây thì các bạn sẽ kích vào cái nút năm ta sẽ đổi cho nó nhanh ta sẽ kéo xuống rồi kéo đến cái năm mà phù hợp đây ví dụ như người ta bấm mình sẽ bấm một cái con số ngẫu nhiên còn các bạn thì nên, nên lựa chọn cái con số chính xác theo cái ngày sinh của mình nên mình ví dụ như ngày 21 tháng 8 năm 1995 sau đó ta chọn giấy tờ tùy thân chẳng hạn như ta chọn căn cứ công dân ta sẽ đánh cái số căn cứ công dân vào rồi ví dụ như là cái số này đi ha rồi sau đó ta chọn giới tính ta chọn quốc tịch chọn quốc tịch xong rồi ta sẽ đánh cái số điện thoại Đây, ví dụ như mình cho một con số ngẫu nhiên ra sau đó chúng ta sẽ tải ảnh dự thi lên ảnh này thì thường là chúng ta đã chụp ở trong tiệm ảnh rồi và sau đó thì tiệm ảnh đã gửi cái ảnh cho chúng ta thường là chúng ta sẽ chọn những cái ảnh có cái kích thước file và cái định dạng file giống như là ở trên ở trên yêu cầu của à, trường đã nêu rõ trong này thì chúng ta sẽ làm theo như vậy ảnh chụp này lưu ý là chúng ta nên chụp những cái ảnh gần nhất ảnh chân dung nền đơn sắc không có dùng ảnh selfie rồi tiếp theo nữa là tại vì nếu mà anh ta chọn những cái ảnh mà quá lâu thì nhiều khi là gần đây người ta có những cái thay đổi trên khuôn mặt thì giám thị có thể từ chối không cho chúng ta vào trong phòng thi ha các bạn nên lưu ý cái chỗ này ha rồi ta bấm nút tiếp bấm nút tiếp sau đó thì người ta sẽ chọn tiếp các cái thông tin này những cái thông tin này là các cái thông tin không có bắt buộc trả lời cho nên nó không có cái dấu hoa thị ví dụ như người ta sẽ chọn vô những cái yêu cầu theo như là những cái câu hỏi này nó đưa ra hay chẳng hạn như là vì sở thích đi chẳng hạn cách thức học học với thầy cô giáo đi chẳng hạn sau đó ta bấm nút tiếp rồi cuối cùng thì sau khi người ta đọc xong hết tất cả những phần này người ta lưu ý là sau khi mà đóng lệ phí xong từ điểm thi 
thì sẽ không được dời lịch thi mà cũng không hoàn lại lệ phí cho nên là khi mà một khi đã à, đã đóng rồi hoặc là đã chấp nhận những cái thông tin này rồi thì người ta không có sửa chữa được rồi sau khi đọc xong hết cảm thấy là tất cả thông tin này đã điền đúng rồi thì ta sẽ bấm nút là tôi đồng ý và bấm nút gửi đi rồi thì tới đây là kết thúc cái phần cách thức đăng ký cho cái phần nội dung của đăng ký thi coi cho HSK và HSKK thì mình rất là mong là các bạn sẽ thông qua cái video này thì có thể nắm được các bước đăng ký và anh ta sẽ có thể đăng ký kịp thời các bạn lưu ý là ví dụ như ở đây đang hiện đồng, đồng hồ là 14 giờ 35 phút và cái cấp độ này thì vẫn còn đang mở thì chúng ta sẽ có thể điền như thế này là điền các thông tin này kia hết tất cả được là ok còn sẽ có cái trường hợp như thế này mình giả sử nhé vô trường hợp của HSK3 cộng với HSKK thu chỉ đi thì khi mà ta kích vào thì nó ra cái thông báo như thế này đây là HSK3 cộng với HSKK cấp độ sơ cấp mà nếu bạn thấy thông báo này có nghĩa là bạn đã đăng ký thất bại vì biểu mẫu đóng do đủ số lượng thí sinh đăng ký thế ta hiểu rằng cái HSK3 này đã đóng rồi ta không đăng ký được nữa đó, thì những cái cấp độ nào còn đăng ký thì các bạn sẽ có thể điền được giống như cái thông tin vừa rồi à, còn không đăng ký được thì tức là đã hết rồi đành phải chờ sang kỳ sau thôi các bạn nhớ là chúng ta sẽ nên để đồng hồ báo thức trước cái khung giờ mà mở đăng ký và khi mà mở đăng ký thì chúng ta sẽ nhanh chóng chúng ta sẽ đăng ký mà chúng ta lót lại để chúng ta đăng ký ngay à, nên có cái cái biểu mẫu chúng ta điền sẵn ở ngoài chẳng hạn như các bạn làm trên form Excel hoặc là trên form Word gì đó chúng ta điền sẵn các thông tin cá nhân để chúng ta copy cho nó nhanh và lưu ý là chúng ta nên lựa chọn những cái nơi hoặc là những cái máy có cái cái cấu hình mạnh một chút hoặc là những cái nơi mà có mạng mạnh một chút để chúng ta có thể đăng ký để cho nó loát được cái cái trang web biểu mẫu này nhé rồi tới đây thì cái phần chia sẻ của mình là xong rồi là hết rồi, rồi chào các bạn hẹn gặp lại các bạn trong các video sau xài chiên